স্বাগত ডিবিসি নিউজের সাপ্তাহিক আলোচনা অনুষ্ঠান উপসংহারে আপনাদের সাথে আছে আমি প্রণব সাহা মূল আলোচনা যাবার আগে মার্কেন্টাইল ব্যাংক সংবাদ শিরোনাম রোহিঙ্গাদের ফেরাতে জাতিসংঘে প্রস্তাব পাশ হলো চীন রাশিয়াকে পক্ষে আনতে কূটনৈতিক তৎপরতার জোরদারের পরামর্শ বিশ্লেষকদের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অপহৃত ছাত্রীকে উদ্ধারে শিক্ষার্থীদের ভিজির ভবন ঘেরাও রাতে উদ্ধার না হলে সকালে আন্দোলন শুরুর হুমকি ফেসবুকে উস্কানি ধর্মী উস্কানি দিয়ে সহিংসতা সৃষ্টির ঘটনায় মামলাগুলোর অগ্রগতি নেই রংপুরে হামলার ঘটনায় দুই ইউপি সদস্যকে গ্রেপ্তার সহায়ক সরকারের দাবিতে আন্দোলনের হুমকি ফখরুলের আওয়ামী লীগের নাগরিক সমাবেশ পাল্টা কর্মসূচি নয় বললেন ওবায়দুল কাদের আমাদের ধারাবাহিক আলোচনা অনুষ্ঠান উপসংহারে সবাইকে আমন্ত্রণ এক মাসের আলোচনায় আমরা পৌঁছতে চাই উপসংহারে তৈরি করতে চাই একটি সুপারিশ জনগণের করের টাকায় দেশ চলে কথাটার মধ্যে কিছুটা অতৃপ্তি থাকতে পারে কিন্তু পরিসংখ্যানও সে কথাকেই সমর্থন করেন সরকারের আয় ব্যয়ের যে টালি খাতা যাকে আমরা বাজেট বলি সেদিকে তাকালেই কিন্তু দেখা যাবে জনগণ যে কর দেয় নানাভাবে সরকারকে যেসব ফি দেয় সেটাই সরকারের প্রধান আয় সরকারের পক্ষে এই অর্থ আদায় করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা এনবিআর দুই হাজার সতেরো আঠারো অর্থ বছরে বাজেটের আকার চার লাখ দুশো ছেষট্টি কোটি টাকা এই টাকার শতকরা বাষট্টি শতাংশ অর্থাৎ দুই লাখ আটচল্লিশ হাজার একশো নব্বই কোটি টাকার পুরোটাই যোগান দেবে এনবিআর চলতি বছরে আয়কর থেকে আসবে চৌত্রিশ দশমিক তিন শতাংশ বা পঁচাশি হাজার একশো ছিয়াত্তর কোটি টাকা আগের বছর যা ছিল পঁয়ত্রিশ দশমিক চার শতাংশ বা একাত্তর হাজার নয়শো চল্লিশ কোটি টাকা লক্ষণীয় টাকার অঙ্কে আয়কর বাড়লেও শতাংশের হিসাবে লক্ষ্যমাত্রা ছোট করছে এনবিআর চলতি অর্থ বছরে ভ্যাট থেকে আসবে ছত্রিশ দশমিক আট শতাংশ বা একানব্বই হাজার দুইশো চুয়ান্ন কোটি টাকা আগের বছর ভ্যাট থেকে আহরণ লক্ষ্যমাত্রা ছিল বাহাত্তর হাজার সাতশো চব্বিশ কোটি টাকা বা পঁয়ত্রিশ দশমিক আট শতাংশ বলা যায় ভ্যাট থেকে আহরণের টার্গেট কিছুটা বাড়ছে যদিও নতুন ভ্যাট আইনের বিরুদ্ধে অবস্থা নিয়েছে ব্যবসায়ী গোষ্ঠী আর সরকারও কিছুটা পিছু উঠেছে কিন্তু করের মাধ্যমে আয় বাড়াতে না পারলে সরকারকে ধার করে চলতে হবে আর তাতে কমবে উন্নয়ন কর্মসূচির আকার তবে গত ছাব্বিশে জুলাই এনবিআর প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে দাবি করেছে স্মরণকালের রেকর্ড আঠারো দশমিক ছিয়ানব্বই শতাংশ প্রবৃদ্ধি দিয়ে তৃতীয়বার রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে এনবিআর তার মানে জনগণ সরকারকে কর দিচ্ছে কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে করের বিনিময়ে দেশবাসী কি পাচ্ছে সরকার বলবে পুলিশ দিয়ে জনগণের নিরাপত্তা সেবা দেওয়া হচ্ছে রাস্তাঘাট ব্রিজ কালভার্ট তৈরি করা হচ্ছে যা থেকে সুবিধা পাচ্ছে জনগণ তবে রাস্তায় তবে ভাঙা রাস্তায় কোমর ব্যথা হলে কিংবা হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তার বা ওষুধ না পেলে ক্ষুব্ধ জনতা মুখ ঝামটা দিয়ে বলেই থাকে কর দিয়ে কি লাভ আর যখন সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা হোল্ডিং ট্যাক্স বাড়ায় তখন তো রীতিমতো আন্দোলন হয় এবার যেমন নতুন ভ্যাট আইনে বিরুদ্ধে অবস্থা নিয়েছিল ব্যবসায়ীরা এমনকি এফবিসিআর সেমিনারে ব্যবসা সহায়ক ও হারানিমুক্ত আয়কর ব্যবস্থা তৈরির জন্য এনবিআরকে অনুরোধ জানিয়েছেন ব্যবসায়ী নেতারা নিজেরাই ট্যাক্স গাইড প্রকাশ করেছে ঢাকা চেম্বার সেই অনুষ্ঠানে এনবিআরের চেয়ারম্যান বলেছেন একটি সহজ করদাতা বান্ধব ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ তৈরির কাজ চলছে এদিকে আবার ঢাকা চট্টগ্রামে হোল্ডিং ট্যাক্সের বিরুদ্ধে নগরবাসীর আন্দোলনে হুমকি শুনেছে আমরা ব্যবসায়ীদের মধ্যে যারা বেশি কর দেয় বা রপ্তানি বেশি করেন তারা সিআইপি হন এবার কর্মেলায় সাধারণ নাগরিকদেরকে দেওয়া হচ্ছে ট্যাক্স কার্ড বলা হচ্ছে নানা সুবিধা পাবেন এই কার্ডধারীরা কিন্তু বিষয়টি এখনও পরিষ্কার নয় এসব মিলিয়ে এবার আমাদের মাসব্যাপী আলোচনার বিষয় কর দিয়ে কি লাভ আর আজকের আলোচক হিসেবে আমাদের সঙ্গে আছেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআরের শুল্ক ও ভ্যাট প্রশাসনের সদস্য মোহাম্মদ রেজাউল হাসান আপনাকে স্বাগত আমাদের এই আলোচনা অনুষ্ঠানে আমাদের সঙ্গে আরও আছেন এফবিসিএর সাবেক সহসভাপতি মোহাম্মদ হেলুদ্দিন আপনাকেও স্বাগত আমাদের এই আলোচনা আমি জানি আপনি হোল্ডিং ট্যাক্স নিয়েও কিছু কাজ করার চেষ্টা করছেন আমরা আলোচনায় যাব এ মাসের শুরু থেকে যে আলোচনা আমরা সূচনা করেছি গত পর্বগুলোতে আমাদের স্টুডিওতে অতিথি এসেছিলেন মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাব ডক্টর নাজিন আহমেদ বদিউর রহমান ডক্টর মোহাম্মদ নুরুল আজহার কালীপদ হালদার অধ্যাপক মোহাম্মদ আরাফাত ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ এবং সেলিনা আহমেদ আজকের পর্বের আলোচনা যাবার আগে আমরা দেখে নেব গত পর্বগুলোর আলোচনার অংশবিশেষ কর দিয়ে কি লাভ এটা সবাই জানেন করের দিয়েই তো আমি সরকারকে কাজ করতে চলেছি এখন কোয়ালিটি খারাপের প্রশ্নটা কিন্তু হচ্ছে যে মনিটরিং এর প্রশ্ন অর্থাৎ আমি করের আদায় একটা বিষয় যেমন এখন মেলা হচ্ছে ট্যাক্স কার্ড দিচ্ছে উৎসাহ দিচ্ছে যাবতীয় হচ্ছে করের আদায় এই অর্থটা আদায় হয়ে এরপরে হচ্ছে অর্থটা ব্যয় এই ব্যয়ের মনিটরিংটা সত্যিকার অর্থে আমাদের যে ব্যয়ের কোয়ালিটি সেটার ক্ষেত্রে মনিটরিংটা কম নেই সেটা বলবো না অধিকাংশ মানুষই কিন্তু কর দিতে চায় না 
অর্থাৎ যথাযথ করটা দিতে চায় না কারণ করে টাকাটা দিতে হয় তার নেট ইনকাম থেকে তার কিন্তু করটা দিতে হয় এই টাকাটা কিন্তু কেউই দিতে চায় না সারা পৃথিবীতে শুধু আমাদের দেশ না তা আমরা চেষ্টা করছি যে আমাদের কর দেওয়া দরকার আমাদের জন্য আমাদের উত্তর প্রজন্মের জন্য আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য এনবিআর এর বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগটা যেটা থাকে সবসময় যেটা শুনি যিনি দিচ্ছেন না তাকে ধরতে পারছে না দরার কোনো কৌশলও নাই বা চেষ্টাও নাই কিন্তু যিনি দিচ্ছেন তার উপরে বারবার ঝামেলাটা যাচ্ছে এই মানসিকতাটা পরিয়ার করতে হবে আমি যে নিজে সুয় মোটর ট্যাক্সটা দিলাম সেখানে পাঁচ দশ বিশ টাকা এদিক সেদিক হইলে এটাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না অথবা নূতন আরেকজনকে জালে আনা হোক অডিটের নামে হয়রানি করে এটা ওপেন সিক্রেট এখন যে এমন আছে যে অফিসের কর্মকর্তা কর্মচারীরা ফোন করে এস এজির বাসায় বলছে যে আপনার এই অমুক ফাইল আমরা অডিটে ফেলবো আপনি আমাদের সাথে দেখা করেন এটা তো করা উচিত হয় না আমার আমি বলতে চাই যদি সরকার ওই ফাইলে টাকা প্রাপ্য হয়ে থাকে তাইলে আপনি আইনগতভাবে আপনি ওপেন করেন এবং সেই টাকাটা রিকভারি করে সরকারি কোষাগারে আপনি জমা দেন কারণ সরকার চলে জনগণের করের টাকা এ দেশ অন্য দেশের উপর নির্ভরশীল থাকে এটা নিশ্চয়ই আমরা চাইব না কেউ সেজন্যই আমাদের স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য আপনারা এগিয়ে আসবেন নিজের স্বার্থে নিজের ভালোর জন্যই কর দিবেন আমাদের জন্য না এনবিআর কে কেউ কর দেন না দেন আসলে রাষ্ট্রকে করের কোয়ালিটি ভালো হওয়ার পরেও সার্ভিস কোয়ালিটি খারাপ হয় মাঝখানে যদি গুড গভর্নেন্স না থাকে যারা গুড গভর্নেন্স এনশিওর করবে তাদের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং তাদের ট্রেনিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এবং তাদের ইম্প্রুভমেন্টের জন্য আপনি আবার খরচ করবেন ইনভেস্ট করবেন না এই জিনিসগুলি আবার প্রশ্নবিদ্ধ করবেন তাহলে তো আপনি গুড গভর্নেন্স একা একা আকাশ থেকে পড়বে না ট্যাক্সের যে লয়ারগুলি আছে তারা সব সময় চায় তার ক্লায়েন্টকে বলবে দিবেন না হয়তো দেখাবে যে আপনার এখানে ট্যাক্স দিলে দশ লাখ টাকা যাবে আমাকে দুই লাখ টাকা দেন আপনার আট লাখ টাকা আমি সেভ করে দিচ্ছি যারা কর দেননি রিটার্ন দেননি দেখা যাচ্ছে আমার কাছে তার ইটিআইএন আছে কিন্তু দেননি তাকে রীতিমতো চিঠি দিতে হবে তাকে বারবার বলতে হবে তাকে নক করতে হবে যা আপনি কিন্তু দেননি আমরা কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থায় যাচ্ছি দর্শক আপনারা আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন প্রশ্ন করুন বা মতামত দিন টেলিভিশনে দেখানো ফোন নম্বরে আর ইউটিউবে আমাদের অনুষ্ঠানটি সরাসরি দেখতে চাইলে ব্রাউজ করুন টেলিভিশনে দেখানো পেজে শুরু করছি উপসংহারে আজকের আলোচনা আমাদের সঙ্গে আছেন মোহাম্মদ রেজাউল হাসান এবং মোহাম্মদ হেলাউদ্দিন আমি রেজাউল হাসান আপনাকে শুরু করতে চাই আমরা কর নিয়ে কথা বলছি এবং করের একটি বড় জায়গা হলো মূষক মূল্য সংযোজন কর যা ভ্যাট নামে পরিচিত এবং অনেক দিন ভ্যাট হয়ে আসছে এবং নতুন আইন হচ্ছে সেই আইন বাস্তবন হচ্ছে না আমি একটু শুরু করতে চাই এবং সেই ভ্যাটের বিরুদ্ধে নতুন ভ্যাট আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনরতদের নেতাও একজন আছেন বিশ্বের সাবেক সভাপতি হেলালুদ্দিন আমি আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই এই যে ভ্যাট আইনের বাস্তবনটা শুরু হলো না এটা এন বিআর পিছিয়ে গেল সেটা কি খুব ভালো হলো কিনা আমাদের জন্য কারণ আপনি আমরা দেখছি যে এবারের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা কিন্তু একটা বড় অংশ কিন্তু ভ্যাট থেকে আহরণের লক্ষ্য আছে এবং আপনি লক্ষ্য করবেন যে আমাদের যে টোটাল এনবিআর এর যে কন্ট্রিবিউশন তার কিন্তু সবচেয়ে বেশি ভাগটাই আসে ভ্যাট থেকে শুধু স্থানীয়ভাবে না আপনাকে দেখতে হবে আমদানি পর্যায়ে কিন্তু ভ্যাট আদায় হয় আমদানি এবং ভ্যাট এই দুটো স্থানীয় ভ্যাট দুটো যদি আমরা যোগ করি তাহলে কাস্টমস এবং আয়কর থেকে যে যা আসে তার প্রায় দ্বিগুণ তো সুতরাং ভ্যাট হচ্ছে এই রাজস্বের একটা অন্যতম বড় অংশ এখন এটি যদি এই সময়ে বাস্তবায়িত হতো তাহলে আমরা অনেক দূরে এগিয়ে যেতে পারতাম আমাদের এই বাস্তবায়নের পিছনে অনেক বড় রকমের উদ্দেশ্য ছিল যে সরকার সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল ঠিক করেছে দু সালে মধ্যম আয়ের দেশ হিসাবে আমাদের প্রমাণিত করার জন্য আমাদের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর দু হাজার একুশ সনকে ফিক্স করেছেন এবং আমাদের বর্তমান বঙ্গবন্ধু কন্যার স্বপ্ন হচ্ছে দু সালে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশ উপহার দেওয়া তো সেটি করতে হলে আমাদের যে কর কাঠামো এই ভ্যাট কাঠামো হোক বা আয়করি হোক এই কাঠামোটাকে একটা শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে হবে এখন কিন্তু আপনি এই পূর্ববর্তী আলোচনা আমরা দেখলাম বা শুনলাম আমাদের যে কর কাঠামো সেটি যে ভিত্তিগুলো সেটা কিন্তু অতটা মজবুত না অতটা শক্ত নয় এখনও আমাদের কর অফিসাররা কথা বলছেন সরাসরি করদাতাদের সাথে সেই জিনিসটি যখন দূর হবে সিস্টেম যখন কথা বলবে সিস্টেমের মাধ্যমে যখন কর ব্যবস্থাটাকে একটি সুসংগঠিত কাঠামোর মধ্যে আমরা দাঁড় করাতে অনলাইনে কথা বলছেন আপনি হ্যাঁ তখন কিন্তু বিষয়টা সঠিক আসবে আরেকটি বিষয় হলো যে বর্তমান আইনের অনেক সীমাবদ্ধতা আছে আমাদের দেশের যখন ইকোনমিক্স বেসটা বড় হচ্ছে তখন কিন্তু অনেক খাত চলে আসছে যেগুলা নতুন আইন ছাড়া পুরাতন আইনের মাধ্যমে আর আমরা অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হচ্ছি না 
अंतर्भुक्त बड़ असुविधा हलो सेवा खत सेवा खाते पिछले चुवान्य पंद्रह षोलो आनी देखिए षोलो सतरे अर्थ बचर एक हज़ार सात सौ चौष्टि कोटी टाइम लक्ष्यम्रा छो आदाय आठषट्टी हज़ार छः पचहत्तर कोटी टाक आज देखिए सतर आठ हजार लक्ष्यम्रा धरा होता है एकानब्बे हजार दुशो चुवान्न कोटी टाक मैंने जहाँ आदाय आठषट्टी हजार थे अपना एक बाड़िए एकानब्बे हजार कर पैंत शतांश बृद्धि पे तरह अनेकटा क्योंकि बड़ अंश सरकार बड़ लक्ष्यम्रा निर्धारण कर लें क्यों भैट एंड वास्तवन करा गलो ना पाँच बचरों हमें कि बोलो जन बी आर व्यर्थ हलो ना कि व्यवसायी आंदोलन पीछे उठल ना कि सरकार जो राजनैतिक सिद्धान से प्रश्न ये नतून भैट आईन टी जो प्रणयन कर बार बार इट त्रुटि सम्बन्धे आनी जान जो बार आलोचना कर एन बी आर के बोले एन बी आर संगे एकधरण मैंने बुझा निजे बुझीना जो वनारा एक बार बोले संगे राजी हन आर पर देखी से जगह वनारा ठीक थक जख मान्य प्रधानमंत्री हमें बोलो जो प्राय कथा बीजे मानव प्रधानमंत्री एक सिक्स सेंस क्ज कर खूब तात्णिक उन्नी बोझें निश्चित छम नतून भैट आईन का बलब हम भैटे टोटाल एख जो अवस्था डिजास्टार है ये कारण क्या क्यों क्यों डिजास्टार है क्योंकि कथा भेगे 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 भेगे, भेगे बोले अपनी देखें नतून एक भैट आईन क्यों प्रयोजन छो वनारा बोलते खूब सुंदर अनेक कि मध्य चले नतून भैट आईन ठीक है जे आईन टी विद्यमान आज है आईन टी तो रेक्टिफाई करा जाए आईन तो हमें अपन चलमान गति चले अपनी जो जे समय डिस्टार्ब फिल कर जिस समय असम मना है से समय पाल्टे देवें ये तो आपत्ति नहीं क्योंकि टोटाल आईन के स्क्रैप कर फेले दीचन जे आईन टी आना के थार्टी टोटी थे थार्टी पार्सेंट आना के ग्रोथ दिल माल्टिनेशनल कम्पनी जरा आज के बांगलेश दस टा बारोटा सी ए बस मानी कर काठामो अथवा भैट काठामो जेटा रेजल हसन भाई सुपारिटेंड लेवे भैट गो आदाय कर सुपार लेवे की प्रमोटी अफिसारा कि नतून आईने संगे सम्पृक्त छें ता कि अनलैन बुझतें ता क्यों बुझतें अपने कथा सूत्र दर्शक फोन पाँची दर्शक अपने आज लाइने जो एक अपने प्रश्न को मत थे बोले फिलुन नाम बोले हेलो वालेकुम असलम मोहम्मदपुर महसिन बोलते जी बोलूँ आर प्रश्न हे एन डी आर थे जिन अतिथि आनार जी बोलूँ स्टेशनारी हम जेटाई हक ना क्यों लोकाली पार्सेस करते गैट फिलीप वाला चाहिए 
कर्मकर्ता दक्ष गत न माल बिक्री मानोमेशन सोजा आई सी टी व्यवहार शिक्षित अशिक्षित बोले कथा नहीं मोबाइल व्यवहार देखें सबाई जाने मोबाइल शिक्षित व्यक्तर मध्य सीम नहीं सरकार पदक्षेप मोबाइल फोन चलाते फेसबुक चलातेलरेडी इसिया मेशन देवा व्यवहार कर व्यवहार करें क्यों क्यों हम कारण व्यवहार करें ना अथवा व्यवहार करते चान ना कि उन्नी टेक्निकल कथा बता तो जो सारा पृथ्वी जो भी भैट आदाय कर भैटे आदाय कर रेटे बाढ़े अटोमेशन फले देखे पृथ्वी सब देश पाँच थ छ बस मध्य राजस्व तीन गुण हो जाए अच्छा तो आप चाहब कि ना ये एक प्रश्न दो नम्बर हे हाँ उन्नी जेटा बोलें जे एकानब्बे आईन टी अटोमेटेड करा जो आप अस्वीकार करीना क्योंकि एट राजनैतिक सिद्धान मान अर्थमंत्री नय साले जो ये गवर्नमेंट क्षमता नहीं तक थी उन्नी बोले आसचन जो पुरतन आईनटा एत बस अमेंडमेंट हो छोट आईनटा एन एक बड़ो आईने परिणत हो गए एत बड़ा एक बी हो बजार बी पड़ता है तो से जंगल ये फेले दीते हैं ये राज मैं राजस्व बोर्डर जो निजस्व एक सिद्धान से क्या उन्नी निजे यटार ऊपर अर्थात राजनैतिक सिद्धान आसल जो आईन का परिवर्तन करते हैं संसद आईन दो हज़ार बारो सने राजनैतिक भाव पास हो जाए सूतरा एक क्षेत्र में एन बी आर चायी एन बी आर चाची तक फोन उत्तर स्थानीय भाव कष्ट रास्ता घाट को स्टेशन मुक्त समस्त क्षेत्र समस्त जगह दुर्नीति एक बरद्द हम पंचाश टा खरच है ना मानुषन जीवने खावा खाद्य मध्य लागे 
সেগুলি কাঁচামালের মধ্যে কৃষি পণ্যের উপরে কিন্তু কোনো ভ্যাট নাই দ্বিতীয়ত হচ্ছে এটা তো অভ্যন্তরীণ ভ্যাট আপনি আমি সকলেই কিন্তু ভ্যাট দিই কখন দিই যখন আমরা কোনো কিছু কেনাকাটা কেনাকাটা করি যিনি ব্যবসায়ী তিনি কিন্তু নিজে কেনাকাটা না করলে ভ্যাট দেয় না ভ্যাটের কথাটা এরকম যে যিনি ভোক্তা তিনি ভ্যাট দেবেন এই ক্ষেত্রে যখনই ধরুন একজন সর্বশেষ যিনি ভোক্তা করেন তার উপরে আরেকবার উপসংহারে আমরা আলোচনা করছি কর দিয়ে কি লাভ আমাদের সঙ্গে আছেন মোহাম্মদ রেজাউল হাসান এবং মোহাম্মদ হেল্লুদ্দিন রেজাউল হাসান আপনি বলছিলেন এবং একজন প্রশ্ন করে জবাবও দিচ্ছিলেন আপনি যে স্থানীয় পর্যায়ে কেনাকাটা বিভিন্ন র মেটেরিয়াল বা অন্য অন্য জিনিস স্টেশনারি কেনাকাটার ক্ষেত্রে ভ্যাটের ব্যাপারে উনি উনি প্রশ্ন করেছিলেন যে উনি একজন গার্মেন্টস ব্যবসায়ী উনি রপ্তানি করেন সম্ভবত সেই কারণে স্থানীয় পর্যায়ে কেনাকাটা তখন ভ্যাট দিতে হয় সেটা তার জন্য হয়তো বা সমস্যা সেটা হচ্ছে যে ভোক্তার ক্ষেত্রে দিতেই হবে কিন্তু যেগুলোতে ওনার কোনো বন্ড ফেসিলিটিস নাই সেগুলো কেনার সময় তাকে প্রথমে ভ্যাট দিয়ে আসতে হবে রপ্তানির পরে আমাদের ডেট অফিসের মধ্যে ফেরত পাবেন এটা রিটার্ন 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 দেওয়া হয় কিন্তু যদি কেউ অজ্ঞাত বসতা না নেয় তাহলে সেটা তার জন্য ক্ষতির কারণ হতে এই সমস্ত ছোটোখাটো অসুবিধার জন্যই কি মানে ব্যবসায়ীদের একটা বড় বিরোধিতা নাকি অন্য কোনো মূল কারণ আছে হেল্লো যদি বলেন একটু জি আর যেটা বলা হচ্ছে যে অটোমেশন অটোমেশন কিন্তু আমাদের কোনো আপত্তি নেই আর যেটা বলা হচ্ছে যে আইনটা হচ্ছে অটোমেশনের মধ্যে তাতেও আমাদের কোনো আপত্তি নাই অটোমেশন তো এখনও হচ্ছে এখনও কিন্তু আপনি অটোমেশন ইচ্ছা করলে ইউজ করতে হয় যারা মানে এই মানে আইটি সম্বন্ধে যারা আইডিয়া আছে সে কিন্তু অটোমেশনই যাচ্ছে করছে ওনারা আমাদের প্রশ্নটা কিন্তু একটি জায়গায় আমরা যারা আমরা এই ছোটো স্টেক ভ্যাটের জন্য এই দোকানদাররা বলেন বা আমাদের এই স্থানীয় পর্যায়ে টোটাল ধরনে যে একানব্বই হাজার কোটি টাকা ভ্যাট ওনার আমদানি আরোহণ করবেন তার ম্যাক্সিমাম ভ্যাটটা পঁচিশ থেকে ত্রিশ হাজার কোটি টাকা দেবে আপনার টোবাকো কোম্পানি দশ থেকে বারো হাজার কোটি টাকা দেবে হয়তো বা আমাদের এই কি বলে গ্রামীণ ফোন বা এই সেল কোম্পানি গ্যাস কোম্পানি পাওয়ার কোম্পানি এরা চার পাঁচটা সেক্টর মিলে আর আমরা একেবারে যৎসামন্য এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কেন এত কথা বলছি এখন নিশ্চয় একটা প্রশ্ন আছে ওনাদের এত প্রশ্নটা কেন প্রশ্ন আমাদের একটি জায়গা সেটি হচ্ছে এই যে আইএমএফ দ্বারা যে আইনটা তৈরি করা হলো এখন কিন্তু ওনারা আমি যে কথা আগেও বলেছি আপনাকে এখন কোটি মানে শত কোটি টাকা কিন্তু ওনারা এন বিআই কে দিয়ে রাখছেন ওনারা যখন যে মাল তৈরি করছেন যে মাল বিক্রি করছেন এন বিআই সেখান থেকে টাকাটা কেটে নিয়ে যাচ্ছেন এখন কিন্তু বলা হচ্ছে যে উনি ফর্টি ফাইভ ডেজ পর্যন্ত সময় পাবেন ভোক্তার কাছ থেকে নিয়ে উনি জমা দেবেন এখন এই যে ভোক্তার কাছ থেকে জমা দেবেন হিসাব করে জমাটা নেওয়া এখন কিন্তু এই জায়গাটা হচ্ছে আমাদের মানে মানে ভয়ের জায়গাটা শঙ্কার জায়গাটা যে তখন কি সরকার বা আমার আমার যে এনবি এখন যে সক্ষমতা আমার যে এখনও কিন্তু আপনি দেখবেন যে প্রমোটি অফিসাররা কিন্তু এখন টোটাল মানে এনবিআর এর যে এখন প্রশিক্ষণের বিষয় আসবে দক্ষতার বিষয় আসবে এই প্রশিক্ষণ আমাদের হয়নি দক্ষতা আমাদের বাড়েনি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এই জায়গাটা একটা এনবিআর খুব ভালো করে জানে যে কোন কোন কর্মকর্তা কোথায় আমরা জানি যে আমরা কিভাবে এটার মধ্যে গেলে আমাদের মিলে যদি প্রশ্নটা এমন করি যে আমাদের একটি আমরা পত্রিকাও শিরোনাম দেখেছি এবং তথ্য হয়তো তাই বলে যে ভ্যাটের একান্ন শতাংশ এসেছে মাত্র বিশটি প্রতিষ্ঠান থেকে এবং আপনি যদি দেখেন টপ টোয়েন্টির মধ্যে তিনটি হলো টোবাকো তারপরে গ্যাস সেক্টর আছে টেলিকম আছে তাহলে সাধারণ মানুষের উপরে যেটা সাধারণ মানুষ বেশি বিরোধিতা করছে এবং হেলোদিন যেটা বলছেন যে ছোট দোকানদার অল্প পুঁজির মালিক ছোট ব্যবসা করে তার কাছে বড় একটা ঝামেলার ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে এই ভ্যাটের বিষয়টা সেই জন্য তারা বিরোধিতা করছে যদিও ভ্যাট কিন্তু যাবে গ্রাহক পর্যায়ে আমরা সেটাও মনে করি যে তারা কেন উদ্বিগ্ন এই উদ্বিগ্ন কাটানোর কোনো বা যে আশঙ্কা করেন এবিসিআই বা হেলোদিন সেটার কোনো সুরা আছে কিনা এখন ভ্যাট যে মূল বিষয় ভ্যাটের যে ভোক্তা কর ভ্যাটটা দেবেন সেটা কিন্তু একানব্বই আছে বারো সালের নতুন আইনেও আছে আচ্ছা জিনিসটা একই 
ম্যানেজমেন্ট বা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রটাকে আমরা পরিবর্তন করার বিষয়টা নিয়ে আসছি আরেকটা হচ্ছে যে ওনাদের একটা সবসময় অভিযোগ থাকে যে যিনি দিচ্ছেন সেই ব্যবসায়ীকে আমরা বেশি বেশি করে দেওয়ার চাপ দিই সেই জায়গাটাও অ্যাড্রেস করার জন্য জাতি করে সমুদয় ক্ষেত্র যারা সত্যিকারে ভ্যাট যোগ্য অর্থাৎ আমরা যে থ্রেশোল্ড লেভেল ফি ঠিক করেছিলাম যে পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বার্ষিক টানার ফলে তার কোনো ভ্যাট নাই সুতরাং তাদেরকেই ওনারা ছোট বার্ষিক বিক্রয়ের পরিমাণ পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা যে ব্যবসার তিনি যে ব্যবসায় করুন না কেন তার কোনো ভ্যাট নাই এটা কিভাবে আপনি নির্ণয় করবেন যে আমার যে আমার যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তার পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা কিভাবে প্রমাণ এটা কিন্তু আমরা প্রথম যখন নাইনটি ওয়ানে এটা করি সেই সময়ও শুরুতেই কিন্তু এই বিশ লক্ষ টাকা ছিল এবং সেই বিশ লক্ষ টাকা নির্ণয় নিয়ে ওনাদের সাথে আমাদের অনেক কথা হয়েছিল পরে কিন্তু মার্কেট ভিত্তিক কমিটি করে ওনাদের সদস্য আমাদের সদস্য সবাই নিয়ে কমিটি করে হবে যে আমি ডিক্লেয়ার করলাম যে ঘোষণা দিলাম যে আমার প্রথমে ডিক্লেয়ার করতে হয় প্রথমে ডিক্লেয়ার করতে হয় সেই ডিক্লারেশন নিয়ে মার্কেট সমিতির সঙ্গে ব্যবসায়ী সমিতি সহ বসে এটা ঠিক করা হয় যে ওনার ডিক্লারেশন সঠিক কিনা এবং সেটা কিন্তু গ্রহণযোগ্য হয়ে আসছে এখন পঁচিশ ছাব্বিশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চব্বিশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল এই পঁয়ত্রিশ লক্ষ বলার আগে বা ঘোষণার আগে পর্যন্ত চব্বিশ লক্ষ ছিল সেটা নিয়ে কিন্তু কোনো সমস্যা হয় না দর্শক আপনি বলুন আপনার ফোনটি আমাদের লাইনে আছে তারপরে ইউনিয়ন পরিষদের ভিতরে হলে আমাদের সর্বনিম্ন একটা চার্জ আছে ধরেন আমি দুই লাখ টাকা কামাই আমার দুই লাখ টাকা ইনকাম দুই লাখ টাকাই খরচ তো আমি সর্বনিম্ন চার্জটাও আমি দেওয়ার জন্য গিয়েছিলাম তো সেইখান থেকে আমি রিপিট অনেক কথা শুনছি এটা দিয়ে কি হবে তিন হাজার টাকা দিয়ে দেশ চলে কিনা এটা না সেটা না অনেক ধরনের কথাই কর্মকর্তার আচরণটা আপনার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি তাই তো আপনি যেটা বলছেন সেটা কি ভ্যাটের ক্ষেত্রে হয়েছে অঞ্চল ভিত্তিক সেবা দেওয়ার কথা চলছে প্রশ্ন আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে হইলো জায়গায় নারায়ণগঞ্জে এখন আমাদের কিন্তু ওই আয়কর মানে অফিস খোলা আছে সেখানে গেলে আয়কর মেলাতে যে সুবিধাটা পেতেন সেই সুবিধা উনি অঞ্চল ভিত্তিক যে এখন সেটা উনি পাবেন আরেকটু বলেছেন যে নারায়ণগঞ্জে কার্ড ট্যাক্স কার্ড দেওয়া হচ্ছে না এটা কি এটা হতে পারে কারণ হলো যে কর মেলাতে নতুন ভাবে শুরু করা হয়েছে এবং এটা আস্তে আস্তে অন্য প্রসঙ্গে ফেলেন যে খুচরা পর্যায়ে মানুষ প্রশ্ন করে যে আমি একদম প্রান্তিক পর্যায়ে আমি ভ্যাট দেই বা আমার ভ্যাটটা বা যেটি বললেন যে আপনি তিরিশ লক্ষ পর্যন্ত এখন ভ্যাটটা একভাবে স্থির করা আছে আপত্তি করেন নি এবং আমাদের কোনো আপত্তি আমরা এটাই নিচ্ছি যে আগের মতোই তারা ডিক্লেয়ার করবেন তাদের পঁয়ত্রিশ লাখ টাকার উপরে না নিচে এবং এইটা নিয়ে ওই আগের মতোই আমাদের মার্কেট ভিত্তিক অ্যাসোসিয়েশন ভিত্তিক আলোচনা করি সেটা নির্ধারণ করা হবে মানে অ্যাসোসিয়েশন যদি বলে দেয় যে এই এই মার্কেটে এই অ্যাসোসিয়েশনে পঞ্চাশটি দোকান আছে পঞ্চাশটি দোকানে সবারই আয় চৌত্রিশ লক্ষ টাকা তাহলে আপনারা তাহলে সেই মার্কেটে আমরা শুধু উনি একা বললে হবে না ওই মার্কেট সমিতির লোকেও বলতে হবে আমাদের অফিসাররাও বলতে হবে সবাই মিলেই সিদ্ধান্ত হবে যে এটা হবে কি না আচ্ছা তাতে কি অসুবিধা না এগুলো নিয়ে কিন্তু কোনো অসুবিধা নাই ভেটের যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে একজন বিক্ষোভ থেকে শুরু করে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কিন্তু ভেটের আওতায় শুরু করেছিলাম কাজটা এবং ভেটে কেন ভেটের ইয়েটা মানে আরোহণটা এত ভালো কেন তাদের ইয়েটা ভালো কারণটা হচ্ছে ভেট একমাত্র ইয়ে যেখানে ব্যবসায়ীদের সম্পৃক্ততা আছে 
একটা জিনিস খেয়াল করেন আপনি আমরা কিন্তু ভ্যাটটা তুলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে দিচ্ছি সেই কারণে এই জায়গাটা ভালো এখন আয়কর যে কথা আপনি বলছেন যে কর দিয়ে লাভটা কি আয়করের বিষয়ে আপনি আসেন ভ্যাট আসলে এই যে আইনে আছে আমার মনে হয় এটা খুব বেশি খারাপ আইন তা না প্রয়োজনে প্রয়োজনে এটাকে রেক্টিফাই করা যেতে অল্প কিছু সংশোধন করলে এই ভ্যাট আইন দুই হাজার বাস্তবায়ন করা যাবে ডেফিনেটলি হ্যাঁ অল্প কিছু না অল্প কিছু না এই জায়গাটা হচ্ছে সমস্যা যে দেখতে হবে যে মানে সরকার যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় আমি কিন্তু বারবার বলছি যে আমি ভ্যাট নিয়ে খুব বেশি শঙ্কিত না এই কারণে সরকার ক্ষতিগ্রস্ত হলে কিন্তু রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত হবে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হবো আমার ভয়টা সেই জায়গায় আজকে যেন কথাটা বলা হচ্ছে যে কর দিয়ে লাভ কি আপনি দেখেন দুই সালের আগে যদি আপনি দেখেন বাজেটে এডিবির আকার থাকতই না মানে আমরা যে ট্যাক্স ভ্যাট এই যে টাকাগুলো দিতাম এইগুলো সরকারি খরচ টরচ মিলে কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন দিয়ে শেষ হয়ে যেত দুই সালে পরে দেখবেন আমাদের বাজেটে কিন্তু এখন প্রায় থার্টি পারসেন্ট রাখা হচ্ছে এডিবি বার্ষিক বেশিরভাগটাই নিজের টাকা হ্যাঁ নিজেদের টাকা এই যে বিষয়টা আমি কেন আমি কর দিতে আজকে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে কেন কর মেলা হচ্ছে সে মেলাতে আমরা আছি আপনি কিন্তু একটি কথা আমি বারবার বলি যে বাংলাদেশের জনগণ কিন্তু সবসময়ই খুবই পজিটিভ আমি বলবো খুবই পজিটিভ এই কারণে আপনি দেখেন আজকে যদি এই করের জায়গাটা যদি আমরা এটাকে সম্প্রসারিত করতে পারতাম আপনি এমন কোনো উপজেলা এখন নাই যেখানে দুই থেকে চারশো কোটিপতি পাবেন না কই উপজেলা সেখানে আপনি করের আওতায় ওনাদের আনা হচ্ছে না কেন এখানে কিন্তু দুর্বলতাটা আমরা যখনই এন বেরকে বলছি নেটটাকে প্রসারিত করেন নেটটা প্রসারিত হচ্ছে না ওনাদের তখন অজুহাত ওই যে ডান হাত বাম হাত অতিরিক্ত হাত একটা হচ্ছে অজুহাত সেই অজুহাতটা কি আমাদের জনবল নাই আমাদের লোকবল নাই এবং আজকে দেখেন সরকারি ম্যাক্সিমাম প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে মানুষ সার্ভিস পাচ্ছে না ডিউ টু জিজ্ঞেস করলে একটি অজুহাত সেটা হচ্ছে আমাদের জনবল নাই আমরা সেই কাজটা করতে পারছি না আমাদের প্রশ্নটা কিন্তু খুব সহজ সহজ হচ্ছে এই 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 কারণে যদি আমরা আয়করটাকে উপজেলা পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারতাম মানুষকে স্বপ্রণোদিত হয়ে দিতে চায় এখন কিন্তু আমরা সেই কাজটা করতে পারছি না আজকে আমি যে ভ্যাট দিচ্ছি আমি যে ট্যাক্স দিচ্ছি আমার কাছে কিন্তু কিছু উন্নয়ন আমার হ্যাঁ এখানে দুর্নীতি আছে এখানে দুঃস ইয়ে আছে যে কথাগুলো আমাদের এই প্রশ্নটাই আমি বিরতিতে যাব তার আগে আমি প্রশ্নটা করে রেখে যেতে যাই রেজাল হাসানকে যে এক লক্ষ পঁচাশি হাজার কোটি টাকা কিন্তু আয় হয়েছিল এবং সেটি দুই লক্ষ আটচল্লিশ হাজার টাকায় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে এই যে আয় বাড়ছে বা আয়কর থেকে মুসুক থেকে সব কিছু মিলে রাজস্ব আয় যে বাড়ছে তাতে তো মনে হচ্ছে যে সক্ষমতার কিছুটা উন্নতি হচ্ছে বা আপনারা যদি হেলরুদ্দিন বললেন যে এই মানুষ কম থাকা বা জনবল কম থাকা তাতেও কিন্তু হয়রানির সুযোগ হচ্ছে এবং মানুষের যেটি আপনারা চাচ্ছেন যে ভ্যাট আইন হলে ভ্যাটের ক্ষেত্রে অন্তপক্ষে যে মানুষের সাথে যোগাযোগ কম হবে উনি যে অনেক হাতের কথা বলেন অজুহাতের সেটি সক্ষমতা তৈরি সেই ব্যাপারে যদি জনবল বাড়ানো সেটি একটি আর কি করলে এই অজুহাতের বিষয়টা থেকে আমরা রেহাই পাবো এবং হয়রানি থেকে রেহাই পাবো এই প্রশ্নের জবাব আপনি দেবেন বিরতির পর বিরতির সময়টুকু আপনাদের আমাদেরকে সময় দিতে হবে এবং দর্শক আপনারাও থাকবেন বিরতির সময়টুকু আমাদের সঙ্গে আমন্ত্রণ উপসংহারে আমরা আলোচনা করছি কর দিয়ে কি লাভ আমাদের সঙ্গে আছেন রেজাউর হাসান সদস্য এনবিআর এবং হেলালুদ্দিন সাবেক সভাপতি এফ বি সিআই আমরা আলোচনাটি শুরু করার আগে একটু একজন দর্শক আছেন আমাদের সঙ্গে লাইনে আপনি ফোনে কথা বলুন আপনার লাইনটি আমাদের সঙ্গেই আছে আসসালামু আলাইকুম জি ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনি নাম বলে প্রশ্নটি করুন সংক্ষেপে আমি আব্দুর রাজ্জাক সিলেট মজুরা থেকে বলছি জি রাজ্জাক সাহেব বলুন সেটা <laughs> 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 তো আমি ওনার অভিযোগ ঠিক জায়গা আমি পৌঁছে দেবো আমার মনে হয় এটা কোনো ভুল বুঝাবুঝি অবকাশ আচ্ছা আপনি বলেন যে আমি বিরোধের আগে বলছিলাম আপনাকে যে এই যে মানে এত সত্তর হাজার কোটি টাকা এবার বাড়ানো হয়েছে বেশি টার্গেট সেই ক্ষেত্রে কিছু টাকা বা এই দক্ষতা বা প্রশিক্ষণ বা যোগ্যতা সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য সেইরকম কোনো কিছু হচ্ছে কি না যেটা হেলালুদ্দিনেরও অনেক অভিযোগ যে এই যে লেভেলে সুপারিনের লেভেলে তারা কি পারবে কিনা অনলাইনটা করতে 
না অবশ্যই পারবে কারণ হচ্ছে আমি যদি একটা লাইভ দেখাতে পারতাম আমরা গত মাসেই আমাদের একাডেমিতে আমাদের সুপারদেরকে অনলাইনে রিটার্ন কিভাবে পরীক্ষা করতে হবে এটা আমরা দিয়েছিলাম এবং অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তারা এটা করতে পেরেছেন এখন আই করেও আপনারা দেখবেন যে তারা কিন্তু রিটার্ন পরীক্ষা করছেন সেখানেও বয়স্ক লোকে থাকবে সুপার যারা হয় তারা কিন্তু অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোকে হয় আর বর্তমান যুগ আর কাউকে এই অটোমেশনের বাইরে থাকতে দিবে না যিনি এই অটোমেশন শিখবেন না আইসিটি শিখবেন না তিনি কিন্তু আর অটোমেশন না হলে বা এই যে সবাই দক্ষতা অর্জন করলে এই যে এখন যে একটা সবাই বলে সাধারণ মানুষ আমরা অতটা কম বুঝি হয়তো যে এই যে প্রসেস অ্যাসেসমেন্ট এই করে একটা হয়রানি একজন ফাইল ডাকে যে আপনি প্রসেস চলে যাবে আবার হবে সেটা এটা হচ্ছে এটা ভ্যাটে নয় এটা আমি প্রথমে এটা আয় করে ব্যাপার আয় করে সফটওয়্যার এখনো সেভাবে কতটা তৈরি মানে উপস্থিত সেটা আমি যেহেতু এটা ভালোভাবে দেখি নাই আচ্ছা সেই কারণে এই বিষয়ে আমি মন্তব্য দিতে চাই না তবে আন্তর্জাতিকভাবে কিন্তু এগুলো কমে একেবারে যখনই অটোমেটেড সিস্টেমে অ্যাসেসমেন্ট হয়েছে এবং রিস্ক বেস ম্যানেজমেন্ট হয় অর্থাৎ যার রিটার্নটাকে ঝুঁকিও হবে কেবল তিনি ছাড়া অন্যরা কেউ তালিকাভুক্ত যারা দোকানদার পর্যন্ত আমি বলবো একদমই মধ্যে ছোট দোকান যেটা হচ্ছে যে গত বছর যখন পয়লা জুলাই থেকে নতুন আইন বাস্তবায়ন হতে যাচ্ছিল সে সময় ব্যবসায় সংগঠন থেকে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে দাবি করা হয়েছিল যে এই স্বল্প সময়ের মধ্যে যারা প্রান্তিক ভ্যাটদাতা হবেন ভ্যাটদাতা কিন্তু একটা যাদেরকে ছোট বলায় তাদেরকে মকুফ করা হয়েছে যাদেরকে আমরা তার উপরে ধরছি তারাই কিন্তু প্রান্তিক ভ্যাটদাতা হচ্ছেন তার উপরে এগুলো বড় হবে তো তারা ইসিআর মেশিন নিতে পারবেন কি না সেই সময় সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে এগুলি সরকারিভাবে ক্রয় করে দেওয়া হবে এখন আবার সেখান থেকে যেহেতু আইনটা আগে দুই বছর চলে গেল পিছিয়ে সেই জন্য ওখান থেকে সরকার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছে এখন যারা আগের থেকেই যেভাবে নিজেরা ক্রয় করে দোকানে ব্যবহার করতেন ওইভাবেই করতে হবে এটা তাদের উপরেই নির্ভর করবে যে তারা ক্রয় করে কবে নাগাদ তারা ব্যবস্থা মনে আছে কিনা প্রথম আপনি নিশ্চয়ই মনে আছে যখন এই আইনটি বলব করা হবে বলা হলো যে পয়লা জুলাই থেকে বলব করা হবে এই পঁচিশে জুলাই পর্যন্ত তো এই দেশে এক প্রবর্তন করাও ঠিক হবে না ইমপ্লিমেন্ট করাটা ঠিক হবে না সেই কারণে এটা আসলে পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং আমি নিশ্চিত যে এটা আরো একজন মানে অর্থমন্ত্রী এখন বলছেন যে দুই ধাপে করার চেষ্টা করছেন পনেরো পার্সেন্ট অথবা আট পার্সেন্ট ভাবে বাট আমার কথাটা কিন্তু সময় আমাদের সঙ্গে তারপরে মানে কিছু টাকা পয়সা দিয়ে আমি যাই হোক ব্যবসায়ী আপনি কি ব্যবসা করেন জি আমি একজন ব্যবসায়ী আচ্ছা বলুন পরে কিছু টাকা পয়সা দিয়ে ওইটা একটা সুরাহা করছি আবার এই যে ষোলো সতেরো বুঝছেন এই বছর আবার ওইটার ইনস্ট্রাকশন আনছে আমাকে ওই ওইরকম একটা চিঠি দিচ্ছে যে আপনার মানে ব্যাংক স্টেটমেন্ট ব্যাংক ইনস্ট্রুমেন্ট আমি দিয়েছি তারপরে আবার চাইছি যাই হোক আবার বলছে যে আপনার ওই যে 
যাকাত জমির যে আয়টা সেটা একটা স্টেটমেন্ট দিবেন বা এটা একটা মানে কয়েকদিন পরে সবারই এই কষ্টটা লাগে আর সেটা যে কথাই বলুক না কেন ওনার যদি ডকুমেন্ট ঠিক থাকে সবকিছু ঠিক করে সবকিছু ঠিক করে আপনাদের দক্ষতা বলেন আইন সংশোধন করে বলেন এবং এনবিআর এর সক্ষমতা করে আমরা কি এখন ঠিক করতে পারবো যে তিন বছরের মধ্যে এটা করা সম্ভব ডেফিনেটলি এটা সম্ভব তিন বছর না আমরা তখন শুরু করেছি অনেক দোকান আছে অনেক ব্যবসায়ী আছেন যারা অটোমেশনে এটা অনলাইনে ভ্যাট দিচ্ছে ওনারা নিচ্ছেন ভ্যাট আমার কথা হচ্ছে জোর করে চাপিয়ে না দিয়ে দুইটা পাশাপাশি থাকবে মানুষ তো প্রযুক্তির সঙ্গে প্রতারণা করা যাবে না কিন্তু আজকে আমাকে একটা এই মোবাইল আমাকে চালাইতে হয় এটা আমার চাইতে আমার বাচ্চা অনেক বেশি ভালো পারে মোবাইল চালাইতে আজকে কিন্তু ওই যে মোবাইল রাইখে এখন দেখি অর্জন করতে হবে অটোমেটিক সক্ষমতা অর্জন হবে প্রশ্ন হচ্ছে জোর করে যদি আপনি সক্ষমতা অর্জন করাতে চান সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এক ধরনের মানে ডিজাস্টারের সমস্যা আমরা সেই ডিজাস্টার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য হয়তো তিন তিন বছর সময় নিচ্ছি যদি বলেন আমি হ্যালোউদ্দিন সাহেবকে মানে খুব কংগ্রাচুলেট করছি এবং তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে উনি এই কথাটা বললেন সেটাই কিন্তু এখন আমাদের লক্ষ্য সেটা হচ্ছে যে সাইড বাই সাইড সবাইকে প্রস্তুতি নিতে হবে কারণ আমরা যদি প্রস্তুত না হই তাহলে আমরা দেশকে কিছু কন্ট্রিবিউট করতে পারবো না এখানে এনবিআরও সরকারের পক্ষে চেষ্টা করছেন এবং সরকারের হয়েই কিন্তু ব্যবসায়ীরা ভ্যাটটা আদায় করে দেন সুতরাং এই ক্ষেত্রে আমাদের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এবং এই যে অটোমেশন এটা কোনো বিকল্প নেই আমরা যদি সত্যিকার অর্থে উন্নতি চাই এবং সত্যিকার দেশকে ভালোবেসে আর মানুষে মানুষে যতদিন সম্পর্ক থাকবে ততদিন ওই যে অভিযোগ উনি করলেন সেই অভিযোগের কোনোদিন নিষ্পত্তি হবে মানে অ্যাসেসমেন্টের ক্ষেত্রে সেটা আমাদের কারণ কিছু এই এই জিনিসটা থেকে আমরা উত্তরণ করতে চাই এবং আমরা এমন একটা গর্বান্ধ পরিবেশ আনতে চাই যে যখন আর এই অভিযোগ থাকবে না আমরা এখন যেটা চাচ্ছি সেটা হলো যে আগামী দিনগুলোতে আমরা অটোমেশনকে নিজেরাও জেনারেটেড মেশিন জেনারেটেড বা কম্পিউটার জেনারেটেড চালান মানুষকে দিবেন এই জিনিসটা নিয়ে আমরা কিন্তু যে সমস্যাগুলো আইকন আইন করলেন কি গত বছর আগের বছর যে যারা বাড়ি ভাড়া দেন তারা ব্যাংকে টাকা জমা দেবেন সেখানে এখন বলেন একজন বৃদ্ধ মানুষ যিনি দেখা গেল ওনার ছেলে মেয়ে সব দেশের বাইরে থাকেন উনি একটা বাড়িতে কিছু খাচ্ছেন জি এই যে আইনগুলো এই আইনটা হচ্ছে কালাকানো কালাকানন যখন হয় তখন কিন্তু এখানে এক ধরনের আইন ছাড়া মানে কি আইন হবে যে একটা স্বচ্ছ থাকবে আজকে ভ্যাটের আইনটা কিন্তু স্বচ্ছ আমরা কথা বলছি ওনারা কথা বলছেন এবং একটা জায়গায় আমরা দাঁড়িয়ে যাচ্ছি কিন্তু এখনো আয় করে জায়গাটা অস্বচ্ছ এবং অস্বচ্ছ থাকার কারণে এখানে দুর্নীতি এমন ভাবে বাসা মানে আপনি একটা দেশের যে এগোতে থাকে তখন কিন্তু শুল্ক কমে যায় অভ্যন্তরীণ রাজস্ব বৃদ্ধি পায় যত বাড়বে দেশের উন্নতি তত বেশি আমরাও চাই যে সবাই আয়কর দিবেন এবং সেই আয়কর দেওয়ার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ কোনো হয়রানি হবে না অ্যাসেসমেন্ট বা ইন্সপেকশনের পাল্লায় পড়বে না এবং কোনো অজুহাত থাকবে না দর্শক আজকের মতো শেষ করছি উপসংহার ফিরবো আগামী শনিবার রাত দশটায় আলোচনা করব কর দিয়ে কি লাভ এই নিয়ে আমাদের সঙ্গে থাকবেন নতুন অতিথি থাকবেন আপনারাও আর থাকবেন চব্বিশ ঘন্টা ডিবিসি নিউজের সঙ্গেই